బడ్జెట్ అన్ని రంగాల్ని నిరాశపరిచిందన్నారు టీజేఎస్ అధ్యకుడు కోదండ రామ్ ప్రతి ఏటా అప్పుల భారం పెరిగిపోతోందన్నారు కేటాయింపుల్లో ముప్పై మూడు శాఖల్లో భారీగా కోతలు పెట్టారని ఎస్సీ ఎస్టీ నిధుల్లో యాబై శాతం కూడా ఖర్చు చేయలేదని అన్నారు నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వకపోవడం నిరాశపరిచిందని వైద్య రంగానికి పెద్దగా పెంపు కనిపించలేదని చెప్పారు నిరుద్యోగ సమస్యపై కేసీఆర్ చేతులెత్తేశారన్నారు కోదండ రామ్ వృద్ది రేటు పడిపోవడంతో సంక్షేమ పథకాల్లో భారీగా కోతపడే అవకాశం ఉందన్నారు బడ్జెట్ అంచనాలలో చూపిస్తున్నటువంటి ఆదాయానికి వాస్తవమైనటువంటి అంచనాలకు ఎప్పుడు కూడా ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల తేడా ఉంటుంది ఇది మొట్టమొదటిగా గమనించాలి రెండోది రాష్ట్ర ప్రభుత్వము విపరీతంగా అప్పుల మీద ఆధారపడి బడ్జెట్ను నడిపిస్తున్నది లోటు మెయింటైన్ చేయటం కోసం అంటే ఎఫ్ఆర్బిఎం ప్రకారము మూడు శాతం దాటకూడదనేటువంటి నిబంధనను పాటించడం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విపరీతంగా అప్పుల మీద ఆధారపడుతుంది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్ల అప్పు చేసుకొస్తే పంతొమ్మిది ఇరవైకి వచ్చేసరికి మనం ముప్పై రెండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల అప్పు తీసుకొచ్చిన తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఎనభై కోట్ల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల కోట్ల దాకా అప్పు తెస్తే తప్ప బడ్జెట్ లో అనుకున్నటువంటి ఖర్చులకు సరిపోయే పరిస్థితి లేదు ఈసారి కూడా సుమారు ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసే అవకాశం ఉంది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న పది కార్యక్రమాల్లో ఏడు కార్యక్రమాలకు కావలసిన నిధులు లేనే లేవు అనుకున్న లక్ష్యాలకు దరిదాపుల్లో కూడా మనం లేము అని చెప్పి పేర్కొన్నారు గత పరిస్థితులను చూసినప్పుడు వచ్చేటువంటి ఆదాయంలో భారీగా తగు తరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది అందుకని బడ్జెట్లో చేసినటువంటి ప్రతిపాదన లేని ఆచరణ రూపానికి వస్తాయనేటువంటి నమ్మకం అయితే మనకు కనబట్టడం లేదు నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వకపోవటం ఉద్యోగాల విషయంలో సంపూర్ణంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే చేతులు ఎత్తేశారు ఈసారి రైతులు రైతు సంఘాలు గట్టిగా నిలబడకపోతే ఇది అమలయ్యేటువంటి అవకాశం లేదని మనం అందరం కూడా గ్రహించాలి ధాన్యం కొనుగోలుకి ఇచ్చేటువంటి వెయ్యి కోట్లు ఏమోలకు కూడా చాలదు అది కూడా